után, amíg a frakciók többsége, beleértve a Fidesz frakciót, egyetértése nem jutott. Én jól emlékszem, hogy Dajcs Tamással válvetve jártuk akkor a médiamokat, érvelve a ma médiatörvény mellett, aminek most a szellemét nem négy ötöddel, hanem kétharmaddal módosítják. Tehát őszintén sajnálom, de nem így volt. Muszáj egy ponton mondjuk így hozzátennem valamit a közös emlékezethez. Igen, előfordul, élve a jogukkal, hogy kormányok az adott cikluson egy-két évvel túl átnyúlóan tesznek kinevezéseket. Megjegyzem, a média területén is van ilyen, a kuratóriumok és az ORTT tagjainak kinevezése, nem a harmadik ciklusra ugyan, de egy-két évvel át tud nyúlni. Az, hogy harmadik ciklusra nem a parlament, hanem miniszterelnök nevez ki előre valakit, viszont példátlan. És azok a kinevezések, amik túlnyúltak a kormány cikluson, azok az államigazgatási szervekre vonatkoztak, és nem három ciklusra, és nem a parlament jogosítványát vonták el. Egyébként azon valóban lehet közösen gondolkodni, hogy akár az államigazgatási szervek esetében is leszűkíteni a kormány ciklusra a mandátumot. Ha jól értem, ezzel egyetértene képviselő azt, itt viszont éppen az ellenkező tendenciára történik, hát hogy mondjam, csak sokatlan hosszúságú kísérlet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Két perces felszólalásra két szót Révész Máriusz képviselő úr, a Fidesz képviselő csoport. Köszönöm a szót, tisztelt országgyűlés. A mai kisebbségi bizottság gyűlésen több kérdésben is egyetértés alakult ki kormánypárt és ellenzék között és voltak olyan kérdések, amiben nem volt egyetértés, de megfontolta néhány kormánypárti képviselő azokat a az észrevételeket, amelyeket a bizottsági ülésen ellenzéki képviselőtársaink elmondtak, és ennek alapján készítettünk és be is adtunk néhány módosító javaslatot. Rendve Ildikónak jelezném, hogy ennél a problémájánál, és úgy gondolom, hogy találtunk egy javaslatot, az a módosító javaslat, amit beadtunk, hogy a miniszterelnök javaslatára az országgyűlés kétharmados többséggel kilenc évre nevezi ki. Az ellenzéki, ellenzéki képviselőtársainknak az az igénye, hogy mindenképpen kössük parlamenti, kinevezi, parlamenti döntéshez. Ebben az esetben legalábbis módosító javaslat szintjén részünkről be van adva, és hát majd meglátjuk, hogy a parlament hogyan fog dönteni, tehát frakció, támogatás nincs mögötte, de egy ilyen javaslatról kétségkívül dönteni fogunk. Köszönöm szépen, képviselő úr. Folytatjuk a két perces hozzászólásokat. Novák előtt képviselő úr kért szót a jobbik képviselőcsoportból. Köszönöm a lehetőséget. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt Vitte Mária. Nagyon sajnálom, hogy az MSZP, a 94-98 közötti MSZP kormányhoz bizonyos szempontból, mint példaadóhoz kell fordulnunk, pedig valóban rosszul emlékszik Marika néni, hiszen négy ötöddel fogadták el ezt a kétharmados törvényt. Ők próbáltak konszenzusra jutni, annak ellenére, hogy nem dobáloztak ilyen szavakkal, hogy nemzeti együttműködés. Miközben a nemzeti együttműködésről szóló politikai nyilatkozatnál az összes módosító javaslatot lesöpörték, amit nem Marika néni nyújtott be, mert az övét elfogadták, minden más ellenzéki módosító javaslatot leszöpörtek. Ez nem nemzeti együttműködés. Úgy szintén alkotmány is a négyötödös passzus, hogy csak négyötöddel lehessen új alkotmányt tenni, épp a, a, a kétharmados többséggel rendelkező Horn kormány tette bele meglepő nagyvonalúsággal, és ki volt az, aki ezt kiszedte első lépéseként, meg se próbálva a nemzeti együttműködést e, kialakítani, az pont a, a Fidesz volt, miközben azzal állít minket, hogy e, egy eseti bizottságban majd közösen alkotjuk meg az új alkotmányt, de már most lefekteti az alapját, hogy ne legyen ránk utalva. Tehát meg se kísérel együttműködést, pedig akár csak a jobbikkal is elég lenne, vagy hát elég széles a spektrum itt az ellenzék pacsoraiban, hogy politikailag legalábbis. Tehát lehetne, lehetne választani, de meg se kísérli, és ezért nagyon fájó nekünk, hogy, hogy próbát sem tesz valóban a nemzeti együttműködésre a kormány oldal, és köztük sajnos nekünk Vitter Mária is ilyen szempontból csalódás, hogy, 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 hogy nem áll föl és, és nem szólal föl ez ellen, hogy, hogy ennyire együttműködésre képtelenek, és pont a kétharmados ö, ö, többségével, ami tegyük hozzá, nem volt rá társadalmi felhatalmazás, mert csak 53%-ot kaptak, és csak a torz választási rendszer szülötte. Nem, nem szólal föl senki a pacsorokban ezzel, hogy ezzel a többséggel nem kellene visszaélni. De továbbra is bízunk ebbe. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. 
Mielőtt a következő két perces felszólalónak megadnám a szót, tisztelettel tájékoztatom a házat, hogy a törvényjavaslat részletes vitája folyik, tehát nem szeretném, ha valakitől el kellene a következőkben venni a szót azért, mert vissza szeretne térni az általános vitához. Tisztelt képviselőtársaim, az általános vitát lezártuk. Tehát tisztelettel arra kérek mindenkit, hogy legyen tárgyszerű, és a részletes vita tárgyához, az az egyes módosító javaslatokhoz próbáljon hozzászólni. Köszönöm szépen. Két perces hozzászólásra megadom a szót Mandul László képviselő úrnak az MSZP képviselő csoportból. Köszönöm szépen. Én a jelen szakaszban a második ajánlási ponthoz szeretnék szólni, amihez úgy tűnik, hogy lesz egy kapcsolódó módosító indítvány, amit Révész Máriusz képviselő társam itt az előbb ismertetett, és erre szeretnék reagálni két percben, hiszen ezt most ismerhettük meg. Tisztelt Parlament, én továbbra is azt javaslom, hogy pillanatra érdemes komolyan vennünk egymást, hiszen ez a javaslat, vagy ez a kapcsolatban módosító javaslat a jelen helyzetben, a jelen politikai helyzetben úgy azt jelenti, amit az eredeti javaslat jelent, csak viszont azt mondja, hogy a kormányzati akarat a parlamenti kétharmadból fakadóan lényegében ugyanazt akarja, hiszen ugyanaz egy darab központi akarat érvényesül, csak most beleburkolják a parlamenti mechanizmusba, és azt mondják, hogy na jó van, döntsön akkor a parlament a miniszterelnök javaslatára, az a kétharmad, amelyik egyébként miniszterelnök itt is állított, de a kilenc év azért marad. Én azért, ha jól látom, ebben a konkrét vitában, amihez kapcsolódik, Alapvetően két teljesen más politikai kultúr és hatalomgyakorlás ütközetéről van szó. Csak azt kérném a jelenlegi kormányzó hatalomtól is, hogy akkor legyen legalább konzekvens ebben a kérdésben. Ha ezt a csomagot benyújtotta, és jól látszik, hogy azzal a szándékkal, hogy a törvény módosításoknak a sorozatával el tudja azt intézni, hogy az eddigi kialakult rendszert megváltoztassa olyan értelemben, hogy azonnali hatállal átvegye az irányítást a közmédiumok fölött, és megteremtse az intézményes lehetőségét egyrészt annak, hogy azonnal irányítása és ellenőrző szerepet biztosítson magának, és mindezt bebetonozza magának legalább kilenc évre, akkor legalább azt a lehetőséget meg kell adni a következő kormányzatnak, hogyha esetleg elveszítik a választást, már pedig a demokrácia az ilyen, hogy lehet nyerni, megveszteni, hogy akkor ők is megkapják intézményesen azt a lehetőséget, hogy amikor új parlamenti struktúra alakul ki, és új kormányzat, akkor neki is megnyik a lehetőség arra, hogy ugyanezeket a jogokat tudja majd gyakorolni az intézményrendszer fölött. Ez a konzekvens magatartás ebben a kérdésben. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel a vita ezen szakaszához további képviselő nem jelentkezett, ezért a részletes vita egy szakaszát lezárom. Most megnyitom a részletes vita második szakaszát az ajánlás 10 től 25 ig terjedő, valamint a 28 a 29 és a 30 pontjaira. Tiszteltel kérdezem, kíván-e valaki ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban felszólalni. Novák előtt képviselő úr kért szót, rendes felszólalásra a Jobbik képviselő csoportjából. Képviselő úr, önni a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, miközben olvasatlanul lesöpörték a több mint tucatnyi Jobbikos módosító javaslatot már bizottsági szinten mindhárom bizottságban, és még amikor kértem is, hogy olvasási szünetet rendeljenek el, vagy legalább hatájékoztassam a bizottságot, erre sem kaptam lehetőséget, a bizottság tagjaként sem, akkor ezt még talán csak pökhendiségnek nevezhetnénk. Az viszont egészen cinikus, hogy egy javaslatunkat támogatták, de hát mondhatni, hogy a legkevésbé fontosat, láthatóan csak azért, hogy elmondhassák, hogy bizony van itt nemzeti együttműködés, a konstruktív javaslatokat elfogadják, de hogy mennyire cínikus a javaslat az jelzi, hogy a 25-ös pontban megfogalmazott módosító javaslatunkat támogatták, ami három betűnyi módosítást jelent, ahol ugye eddig az volt, hogy szerződést köt, most azt javasoltuk, hogy szerződést köthet. Az indokolásban megfogalmaztuk, hogy miért. Én azt gondolom, hogy miközben a többit, többiről érdemi vitát sem lehetett folytani, folytatni, ez mindenképp egy cinizmusnak nevezhető. Csak hogy egy módosító javaslatot kiemeljek itt a rövid időkeretben, a plenáris ülésen, hadd emeljem ki a pozícióhalmozásra ebben a vitaszakaszban érintett módosító javaslatunkat, ugyanis tudjuk jó, hogy a média tanács elnökét is az új jogszabály pozícióhalmozásban fogja részesíteni, 
és hát bizony ezt komoly fizetéssel is dotálja a miniszteri életmény 175 százalékának megfelelő mértékű tiszteletdíjban fog részesülni, hogyha összeadjuk a két fizetését. Ezért mi a 39. paragrafus első bekezdését eltörölnénk, tehát még a médiatanács tagjai megkapnák az államtitkár életményének 75 százalékát, addig a médiatanács elnöke nem kapna ezért juttatást tekintettel arra, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökeként már megkapja a százszázalékos illetményt. Én azt gondolom, hogy itt a sorok közötti pozícióhalmozást és a, pontosan a sorok közötti fizetés duplázást azt, azt mindenképp szükséges lenne elkerülni. Hozzátéve, hogy önmagában a pozícióhalmozást elvi szinten sem támogatjuk, hiszen nem képes tisztességgel ellátni a feladatát. Gondoljunk csak itt a, a, a brüsszeli lekötelezettségekre és az egyéb feladatkörére, ami nagyon sok utazással is járhat, tehát itt komoly működési zavarokat is okozhat, de ezt más pontokban és azoknak az indokolásában részletesen kifejtettük, abban bízunk, hogy az előterjesztő ezt azért meg fogja fontolni. Bár megértjük, hogy már megvan a kiszemelt személy, aki mindkét posztot betölteni, egy igazi jó pártkatona, akiben bíznak. Én azért azt gondolom, hogy így is lehet neki elég komoly jogosultságokat adni, hogyha nem töltené be egyszerre mindkét tisztséget. Tehát ezt az egy módosító javaslatot, ha megengedik, kiemelném, de még majd a vita szakaszban Szávai képviselőtársam az egyik pontról fog még bővebben szólni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most ugyancsak rendes felszólalásra. Lendva Illikó képviselő asszony következik az MSZP képviselő csoportból. Köszönöm szépen. Alelnök úr, a 18-as ajánlási számú, és ha jól figyeltem, a 21-22-esről és 24-esről is most beszélhetek. Jól figyeltem? Igen. Igen. Azt örömmel nyugtázom, hogy nem kell szólnom a 14-es és ezt követő, 14-es és ezt követőkről, mert legalább részben úgy értettem képviselő úttól, már abban a részében, hogy parlament választja meg az elnököt, sajnos az időtartamban nem láttam elmozdulást, ebben a Fidesz magáévá tette érvelésünket, csak azokat a bizottsági tag Fideszes kollégákat sajnálom, akik ezt reggel még nem tudták, és ezért roppant vehemensen kellett érvelniük az eredeti megoldás ellen, de hát Istenem, ez a parlamenti logikában előfordul. Ami viszont továbbra is erős probléma maradt fenn. Ez részben a 18-as ajánlás számú módosítónkat illeti. A média tanácsról van szó, amiről ugye már szóltunk, hogy ez az ORTT jogutódja. Azt lehet igazolni az egyszerűsítéssel, bár bizonyos problémákat okoz, hogy a hírközlési hatóság és az ORTT egy cégben egyesül, de ebben van valami takarékossági lehetőség. Ám de, hogy a takarékosság és egyszerűsítés ürügyén Megszűnjön az ORTT-ben eddig nagyrészt működő paritásos, véleménykiegyensúlyozó modell, azt nem lehet indokolni az egyszerűsítéssel, egyáltalán nem. És attól tartok, azért szükséges a módosító, hogy ez a törvény lelkét, de lelkének rosszabbik felét ragadja meg. Ahogyan az eredeti javaslatban jelölik és választják a médiatanását az ORTT jogutárgyának tagjait, az röviden szólva azt jelenti, hogy úgy fog összeállni, úgy állhat össze, és nagy valószínűséggel így is lesz ez a médiatanács, hogy kizárólag a kormány oldal jelöltjeiről lehet szavazni. Tudnélik, a jelölőbizottság jelenlegi formában ö, 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 úgy dönt, hogyha első menetben nem sikerül százszázalékos konszenzusra jutnia, ez nyilván első menetben nagyon nehéz, különösen a taglétszámot tekintve, akkor második menetben az oda delegált képviselők frakciójának mandátum aránya szerint dönt, bocsánat a bonyolult mondatért, tehát a jelölőbizottságban ott ülő kétharmad képviselői jelölhetik a médiatanács összes tagját. Nem csak megválaszthatják, oké, okay, övék a többség, ide se kerülhet a parlament elé más, mint akit a kormány többség ide javasol. Ez lett a paritásból. Ez lett a paritásból, hogy még a jelölés szintjén is kizárólag a kormány oldal javaslataival találkozhatunk. Ehhez képest a mandurlászlóval közös módosítóink a korábbi.